हेलो फ्रेंड नमस्कार वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्वेल्व में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड आज हम लोग करेंगे सामान अध्ययन का भाग दस है ठीक है वो है भारतीय इतिहास इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न थे स्वतंत्रता संग्राम या फिर आंदोलन से आते थे उसको हमने प्रैक्टिस सेट नंबर दस में कवर किया ठीक है तो अगर आप वीडियो का या फिर पी का या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आप भी साथ ही करते चलिए तो फ्रेंड आज का पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन हैं तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने है इसका राइट आंसर कौन सा है आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका मोहम्मद अली शौकत अली ठीक है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे ठीक है तो ये शुरू हुआ था आपके उन्नीस में साथ ही शुरू हुआ था आपका असहयोग आंदोलन इसी के साथ ओके चलिए अगला प्रश्न है देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष आरंभ हुआ तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने है इसका राइट आंसर कौन सा होता है या फिर आपको कौन सा राइट आंसर लग रहा है फ्रेंड चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अठारह में ठीक है देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में अठारह में आरंभ हुआ चलिए अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू और सी दास की पार्टी का क्या नाम था तो फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने है इसका राइट आंसर कौन सा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वराज पार्टी ठीक है ये किया था 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने ओके चलिए अगला प्रश्न है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था तो फ्रेंड चार ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो चलिए बताइए आपको क्या लगता है कौन सा आंसर इसका सही है तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाल कुर्ती ठीक है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन लाल कुर्ती था ठीक है इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं ठीक है इन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो बलूचिस्तान एरिए में ओके चलिए अगला प्रश्न है तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मंदिर में भ्रष्टाचार ठीक है तारकेश्वर आंदोलन जो था वो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था ओके चलिए अगला प्रश्न है सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने है काफी इंपॉर्टेंट है कई बार परीक्षा में आ चुके हैं चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है ठीक है क्रांतकारी साम्यवादी दल ठीक है सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतकारी साम्यवादी दल है ठीक चलिए अगला प्रश्न है लोक हितवादी उपागम से किसे जाना जाता था ठीक तो चार ऑप्शन आपके सामने इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपको क्या लगता है कौन सा इसका राइट आंसर है चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल हरि देशमुख ठीक है लोक हितवादी उपागम के नाम से इनको जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख जी को के चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने वर्ष उन्नीस में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपको क्या लगता है कौन सा आंसर इसका सही है चलिए फिर इसका जो राइट आंसर है डोमेनियन स्टेट से ठीक है दीपावली घोषणा पत्र का संबंध जो था डोमेनियन स्टेट से था ओके चलिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है काफी इंपॉर्टेंट है कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं इसको याद रहना चाहिए तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ठीक है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे ओके चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने निम्न में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने है इसका कौन सा राइट आंसर है क्या सही हो सकता है फ्रेंड फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अवनींद नाथ टैगोर जी ने ठीक है इन्होंने क्या किया था कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी ओके तो इंपॉर्टेंट आप इसको नोट भी करते रहिए ओके चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने इसका राइट आंसर कौन सा होगा चलिए बताइए आपको क्या लग रहा है इसका राइट आंसर फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनसुख लाल नजर जी ठीक है इन्होंने ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे ठीक चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिवेशन में से किसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने इसका राइट आंसर कौन सा है क्या लगता है इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है अमृतसर अधिवेशन 1919 में 
बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी और फिर किसी अधिवेशन में भाग नहीं लिया तो उन्नीस अमृतसर अधिवेशन ये याद कर लेना काफी इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा जा चुका ओके चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया काफी इंपॉर्टेंट है कई बार परीक्षा में आया फ्रेंड इसको भी नोट कर लेना चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही है आपको क्या लग रहा है फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन उन्नीस में ठीक है पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया पहली बार किसी ने स्वराज शब्द की मांग की तो वो हो जाएगा आपका उन्नीस कलकत्ता अधिवेशन ओके चलिए अगला प्रश्न है मौर काल में सीता से तात्पर्य था फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ठीक है राजकीय भूमि से प्राप्त आए मौर काल में सीता से तात्पर्य यही था ठीक राजकीय भूमि से प्राप्त आए चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था चार ऑप्शन आपके सामने है इसका राइट आंसर कौन सा होगा काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आप लोगों से चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है ठीक है तीन बटा बीस भूभाग पर नील की खेती करना ठीक साथ ही पहला सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी का वो चंपारण सत्याग्रह ही है जब भी दक्षिण अफ्रीका से वो लौट कराए तो सबसे पहले इन्होंने शुरू किया चलिए अगला प्रश्न है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंध था तो फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने इसका राइट आंसर कौन सा होगा चलिए बताइए काफी इंपॉर्टेंट कई बार परीक्षा में आ चुका है चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप बाल गंगाधर तिलक बीजी तिलक ठीक है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से इनका संबंध था ओके चलिए अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी तो फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है कई बार आ चुका है परीक्षा में उम्मीद करता हूं आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक है अरुणा आसिफ अली जी जुड़ी थी ठीक 1942 में ये शुरू किया गया था आंदोलन सभी को मालूम होगा ओके चलिए अगला प्रश्न है माउंट योजना आधार बनी तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने है इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपको क्या लगता है कौन सा आंसर इसका सही है फ्रेंड तो माउंट बेटन योजना आधार पर नहीं चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका देश के विभाजन के ठीक है माउंट बेटन योजना जो आधार बनी वो देश के विभाजन का आधार बनी ओके कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुके हैं चलिए अगला प्रश्न है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने है इसका राइट आंसर कौन सा आपको क्या लगता है कौन सा आंसर इसका सही है चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वी चिरोल ने ठीक इन्होंने कहा था तिलक जो है भारतीय अशांत के जनक हैं ओके चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कॉलेजों में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने है इसका राइट आंसर कौन सा होगा चलिए बताइए कौन सा सही इसका फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कल, कॉलेज कलकत्ता ठीक है इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की ओके चलिए अगला प्रश्न है शारदा नियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई बार परीक्षा में आ चुका है तो इनमें कंफ्यूज होने का ज़्यादा चांस रहते हैं ये चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ठीक है चौदह से अट्ठारह वर्ष ये था आपके शारदा अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम आयु ओके चलिए अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है चलिए बताइए आप लोगों को आना चाहिए इसका राइट आंसर कौन सा है क्या सही है इसका राइट आंसर चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ताराबाई ठीक है औरंगजेब की मृत के समय जो मराठा के नेतृत्व कर रहे थे उस समय थी वो ताराबाई थी ओके चलिए अगला प्रश्न आपके सामने वो प्रसिद्ध जैन आचार कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई बार परीक्षा से आता है ठीक चलिए इसका जो राइट आंसर कौन सा है क्या होना चाहिए फ्रेंड इसका राइट आंसर ये है कि ऑप्शन बी हर विजय सूरी ठीक है प्रसिद्ध जैन आचार थे इनको अकबर ने काफी सम्मान दिया था ओके चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्या लगता है आपको कौन सा आंसर इसका सही है 
चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा सैयद हैदर रजा ने ठीक है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन आपके सामने है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कई बार परीक्षा में आ चुका है चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ठीक है विनायक दामोदर सवारकर ने ठीक है मित्र मेला नाम से शुरू किया था तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो एक लाइक करना और जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ओके थैंक्स बाय